गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई आर डी फॉर योर काइंड इनफॉर्मेशन आई एम नट आ प्रफेशनल यूट्यूबर सो जदि ओर मत आशा कर एकदम ही भूल है बट ये टाना लकडाउन पिरियड ये यूटिलइज करते फर आवर स्टाडी पार्पास एंड फर दिस वन अभी यकम भाव एक ठीक कर निल कि यूट्यूब भिडियो आपलोड कर ग्रुपर माध्यम डिसकाशनर जो हाट व्हाट एवर हो पल अफ यूर वेल एंड आर स्टेईंग एट होम एंड नो अदार अल्टारनेटिव इज देयर तो मोटामोटी एख बे किन ये काटाते हैं एंड दैट इज दि वन वे रईट बैच उ कैन उन ओवर दिस कोड नाइनटीन वन तो जैक आप आज के फिजिक्सर जो फार्ष्ट चैप्टार्ट आज है दैट इज मोशन ये चैप्टार्ट नहीं डिसकाशने आसब तो सी बी एस इते चैप्टार्ट मोशन हिसेबे आज है आई सी एस इते मोशन इन वन डायमेंशन आर वेस्ट बेंगल बोर्ड प्रभावी स्थिति गति ए रखम किचू एक नाम आज है ह्वाट एवर आई थट अल द स्टूडेंट्स फ्रम सी बी एस सी आई सी एस सी एज वेल एज वेस्ट बेंगल बोर्ड रईट उल बी बेनिफिटेड फ्रम इट तो आसा जा चैप्टार दे ये चैप्टारे मोटामोटी कन्टेंटगुल बे कि आगे लिखे रेखे एंड एर दो लजिक आ कि फार्ष्ट अफ अल मेनी अफ यू हाव नट स्टील पार्चेस दिस बुक तो तर अनेकटा फ्रुटफुल है एंड बिसाइड दैट एक्चुअल लिखे रखले अनेकटा टाइम टाइम सेव करते एंड यूट्यूब आपलोड होते अनेकटा सुविधा है और कि तो जैक आसा जा चैप्टार फार्स चैप्टार फ्रम योर फिजिक्स सिलेबस दैट इज मोशन तो ये चैप्टारे आसार आगे डेफिनेटलि चैप्टार अरिजिने जा चेषा करब तो अरिजिन प्रसंगे रखी टील द एंड अब दटीन सेंचुरी एक्चुअल नलेज रिगार्डिंग द स्टाडी अब मेटेरियल अबजेक्ट ये अनेकटा रेस्ट्रिक्टेड छो एंड दैट्स वाई दिस होल स्टाडी एट के एक सींगल सबजेक्टर अंडारे करतम एंड दैट वज नोन एज न्याचरल फिलोसफी एट न्याचरल फिलोसफी बोल बाट उथ द पैसेज अफ द टाइम जो तो समय एगिए विभिन्न जे नलेज से नलेजा आस्ते 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 इनक्रेज कर रईट अनेक इनफरमेशन गैदार्ड कर एंड हेंस ये सींगल सबजेक्ट जेटे न्याचरल फिलोसफी बोलोम यहाँ के इन फ्यूचार दोटो भागे डिवाइड कर निल वन इज फिजिकल सायन्स एंड अदार वन इज बायोलजिकल सायन्स बायोलजिकल सायन्स मेनलि डि उथ द लिविंग थिंगस वायर एज फिजिकल सायन्स आर कन्सार उथ द प्रपार्टीज एंड द बिहेवियर अब द नन लिविंग थिंगस ये हमारे चारिपाशे एत नन लिविंग थिंगस आज है इधर जो डिटेल स्टाडी एर जो बिहेवियर एगल हे फिजिकल सायन्सर अंडारे है ये फार्दार कैटेगरज करे दो सबजेक्टे एक हे फिजिक्स और एक हे कैमेस्ट्री कैमेस्ट्री मेनलि डील कर एक सबसटैंस मैटर इंटरनल स्ट्राक्चार तर इंटरनल स्ट्राक्चारे एटम मलिक्यूल्स तर मध्य बंडिंग तर अरेंजमेंट तर क्रिस्टल स्ट्राक्चार ये डिटेल डिसकाशन से कैमेस्ट्री अंडारे पड़े एंड आवर प्रेजेंट टपिक इज फिजिक्स तो ये फिजिक्स मेनलि विभिन्न रकम जो सबसटैंस आज तरह जो एक्सटार्नल बिहेवियर तरह जो प्रपार्टी एगो नहीं डिसकस करब तो रखी Uh, physics is that branch of science that deals with the nature and the natural uh, phenomena. छोटे बोले बोल रहा है कि जे इफ फिजिक्स को अतरे इस जे from this word फुसिस f u s i s फुसिस फुसिस को अतरे माने होते हैं नेचर तले आमदे जे नेचर और ये जे नेचुरल फेनोमेना गुलो चारी पास आवकर कर जे as for example this earthquake, lightning, right? ये जे इधर पेचुने की लॉज अच्छे से लॉज गुलो के गवर्न कोड़ा बा ये लॉज गुलो के गवर्न कोड़ा जो नो जे फिजिकल क्वांटिटी गुलो आच्छे से फिजिकल क्वांटिटी गुलो सम्बंधे जाना ये गुलो जे टोटल टाइ ना हमारे फिजिक्सर जो मेन टार्गेट से फिजिक्सर मेन टार्गेटाई हे प्रत्येक जो फिजिकल कोवान्टिटीगुलो आज है वहीगुलो के बेस्ट पसिबल एक्यूरेसि नहीं मेजार करा एंड दैट इज दलि वे बै हुईच उल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रपार्टीज अब द मैटर मैटर जो प्रपार्टीजगुल आज है सेगल के एक्सप्लेन करार एकम्र उपाय हे विभिन्न फिजिकल कोवान्टिटीगुलो के एक्जैक्टलि मेजार करा और फिजिक्स से क्जटाई करे से फिजिक्सर आए नाम हो दैट इज सायस अफ मेजारमेंट बाट फिजिक्स आगे छो दैट इज सबजेक्टिव क्या एक सबजेक्टिव बोल ना दैट वज अ टोटाली 
পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করত ফর এক্সাম্পল যদি আমরা বলি যে এই লাঠিটা কতটা লম্বা রাইট হয়তো কেউ উত্তর দিল এটা দু হাত লম্বা কেউ বললো না দু হাতের থেকে একটু বেশি কেউ বললো দু হাতের থেকে একটু কম ইন দ্যাট ওয়ে বাট অ্যাট প্রেজেন্ট ফিজিক্স ইজ টোটালি অবজেকটিভস অবজেকটিভ এই কারণে বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে এখন লটস অফ ইন্সট্রুমেন্টস আছে লটস অফ ডিভাইসেস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা ফিজিক্সকে আমাদের যে ম্যাক্সিমাম যে অ্যাকিউরেসি লেভেল আছে সেটা নিয়ে মেজার করতে পারছি অ্যান্ড প্রত্যেকের জন্য ওদের রেজাল্ট উইল বি সেম রাইট আমি বললাম যে কোনো একটা পার্টিকুলার লাঠি যদি সেটা ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার হয় তো অন্য আরেকজন মেজার করেও সে একই রেজাল্ট বলবে একই রেজাল্টের কথা বলবে রাইট ए फिजिक्स के फार्दार आर डिवाइड कर इन डिफारेंट ब्रांचेस विभिन्न ब्रांचे फिजिक्स के भाग कर चारिपाशे मैक्रोस्कोपिक वार्ल्ड आज से मैक्रोस्कोपिक वार्ल्डर जो अर्डारलि मोशन से डिसकस कर मेकानिक्स थार्मोडायनिक्स डील कर डिसऑर्डारलि मोशन नहीं रईट हिट थार्मोडायनिक्सर अंडारे पड़े रईट हिट टेम्पारेचार ही जे मेजारमेंट रईट এছাড়াও আছে অ্যাটমিক ফিজিক্স নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কোয়ান্টাম ফিজিক্স পার্টিক্যাল ফিজিক্স রিলেটিভিটি রিলেটিভিটি আবার পরবর্তীকালে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি মানে অ্যাকচুয়াল ফিজিক্স ইজ আ ডিভার্সটেডিং সাবজেক্ট এবং এর লটস অফ ব্রাঞ্চেস আছে তো এত ব্রাঞ্চ এ এত এত ব্রাঞ্চের মধ্যে তো মেন দুটোকে বলতেই ভুলে গেলাম দ্যাট ইজ লাইট যেটাকে আমরা অপটিক্স বলি আর হচ্ছে পাশে আছে সাউন্ড অ্যাকোয়াস্টিক্স রাইট এগুলো বিভিন্ন ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চগুলোর মধ্যে আমরা মেনলি এই মেকানিক্স ব্রাঞ্চটাকে নিয়ে আর ডিসকাস করবো রাইট আর ছোট্ট করে সহজ ভাষায় বলে রাখি যে ফিজিক্সের মেকানিক্স ব্রাঞ্চটা না বিভিন্ন অবজেক্টের স্টেটগুলো নিয়ে ডিসকাস করছে স্টেট বলতে স্টেট অফ রেস্ট আর স্টেট অফ মোশন তাই তো হয় দুটো স্টেট এই স্টেটগুলো নিয়ে ডিসকাস করছে ফিজিক্সের যে ব্রাঞ্চটা সেই ব্রাঞ্চটাই হচ্ছে মেকানিক্স রাইট সো ওয়ান সেকেন্ড Uh, mechanics is the branch of science which deals with the motion of bodies and the effect of force on stationary and the moving bodies, right? So, if you say that mechanics is the physics of the branch where we have an object of state of rest or state of motion. If you say that mechanics is the mechanics of the branch where we have an object of state of rest or state of motion, if you say that mechanics is the branch where we have an object of state of rest or state of motion, that is statics, kinematics and dynamics, আবার কোনো কোনো বইয়েতে মেকানিক্সটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে দ্যাট ইজ স্ট্যাটিক্স অ্যান্ড ডায়নামিক্স ফর দ্য ডায়নামিক্সটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে কাইনামেটিক্স আর একটা হচ্ছে কাইনেটিক্স রাইট তো একটা 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 করে আসা যাক স্ট্যাটিক্স স্ট্যাটিক্স বলতে আমরা কি বুঝছি না ইট ইজ আ ব্রাঞ্চ অফ মেকানিক্স হুইচ ডিলস উইথ দ্য ইকুইলিপ্রিয়াম অফ আ বডি আন্ডার দ্য অ্যাকশন অফ আ নাম্বার অফ ফোর্সেস অ্যান্ড দ্য স্টাডিজ দ্য কন্ডিশনস অফ ইকুইলিপ্রিয়াম ছোট্ট করে বলে রাখি লেট আস কনসিডার আ বুক ইজ কেপড অন দ্য টেবিল টপ তাহলে এই বইটার যে ওয়েট সেই ওয়েটটা কাজ করছে কোন দিকে নিচের দিকে দ্যাট ইজ ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এম জি রাইট আবার উই হ্যাভ লার্ন এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন এই টেবিলটাও কি করবে এই বুকটাকে একটা আপওয়ার্ড ফোর্স দেবে অ্যান্ড এটা যেহেতু নর্মালি কাজ করে দ্যাট ইজ টার্ম দ্যাস নর্মাল রিয়াকশান ফোর্স তাহলে এই বুকটার উপরে এখন দুটো ফোর্স কাজ করছে একটা হচ্ছে গ্রাভিটেশনাল পুল দ্যাট ইজ ওয়েট আর একটা হচ্ছে নর্মাল রিয়াকশান ফোর্স দ্যাট ইজ গিভেন বাই দ্য টেবল অ্যান্ড এর উপরে নেট ফোর্সটা হয়ে যাচ্ছে জিরো নেট ফোর্সটা জিরো হচ্ছে বলেই ও কি আছে না রেস্টে আছে তো একটা কথাই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে কোনো একটা অবজেক্ট রেস্টে আছে মানে এই নয় যে তার উপর কোনো ফোর্স কাজ করছে না হতেই পারে তার উপরে অনেক ফোর্স কাজ করছে বাট দে আর নেট এফেক্ট ইজ জিরো তো যে আমাদের মেকানিক্সের যে ব্রাঞ্চ যেটাকে আমরা স্ট্যাটিক্স বলছি এই স্ট্যাটিক্সটা ডিল করছে কি নিয়ে বললাম না দ্য ইকুইলিপ্রিয়াম কন্ডিশন অফ অ্যান অবজেক্ট রাইট আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্সেস অফ ম্যানি ফোর্সেস রাইট অনেক ফোর্স তার উপর কাজ করতে পারে বাট সে ইকুইলিপ্রিয়াম বা রেস্টে আছে এরপরে আসা যাক দ্যাট ইজ ডাইনামিক্স Now, it is the branch of the mechanics in which the motion of an object and the effect of the forces on the motion of a body are discussed. So, dynamics is the way to say that the object is motion we have discussed. Mechanics is the branch of the dynamics. Now, the dynamics is the way to say kinematics and the kinetics. Right? So, kinematics is the way to say It is totally restricted on the study of the motion, not the cause of the motion, 
রাইট কাইনামেটিক্সে আমরা একটা অবজেক্টের শুধুমাত্র মোশানটাকে নিয়ে ডিসকাস করব বাট এই মোশানের পেছনে যে কজ আছে সে কজটা আমাকে দ্যাট ইজ এখানে ফোকাস করার কোনো প্রয়োজন নেই হোয়ার এজ কাইনেটিক্স কাইনেটিক্স কি না কাইনেটিক্সে আমরা ডেফিনেটলি একটা অবজেক্টের মোশান নিয়ে তো ডিসকাস করবই তার সাথে সাথে আমাকে তার যে কজ সে কজটাকে নিয়েও ডিসকাস করতে হবে রাইট তো আর একবার ছোট্ট করে বলে রাখি অনেকটা কনফিউশান আসতে পারে আমরা অনেকটা টপিক একসাথে ডিসকাস করে ফেলেছি রাইট তো প্রথমে এলাম ন্যাচারাল ফিলোজফি তাহলে বললাম একদম অ্যান্সিয়ান টাইম যখন আমাদের নলেজটা অনেকটা কম ছিল অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড ছিল তখন আমরা টোটাল মেটেরিয়াল অবজেক্টগুলোর যে প্রপার্টি সেটা একটা সিঙ্গেল সাবজেক্টে ডিসকাস করতাম দ্যাট ইজ এ ন্যাচারাল ফিলোজফি এটাকে আমরা পরবর্তীকালে দুটো ভাগে ভাগ করলাম ফিজিক্যাল সায়েন্স বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে আমরা লিভিং থিংস নিয়ে আর ফিজিক্যাল সায়েন্সে আমরা নন লিভিং থিংস নিয়ে ডিসকাস করছি আবার ফিজিক্যাল সায়েন্সটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করলাম ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি হচ্ছে কোনো একটা সাবস্টেন্সের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার আর ফিজিক্স মেনলি ডিল করছে নেচার আর ন্যাচারাল ফেনোমেনা অ্যান্ড দ্য লস বিহাইন্ড দিস রাইট এই ফিজিক্সের লটস অফ ব্রাঞ্চেস আছে তার মধ্যে একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে মেকানিক্স মেকানিক্সে আমরা ডিল করছি কি নিয়ে কোনো একটা অবজেক্টের স্টেট অফ রেস্ট আর স্টেট অফ মোশান নিয়ে এই মেকানিক্সেরই আবার দুটো আমরা ভাগে ভাগ করছি একটা স্ট্যাটিক্স আর একটা হচ্ছে ডাইনামিক্স স্ট্যাটিক্স ডিল করছে কি একটা অবজেক্টের রেস্ট সিচুয়েশান নিয়ে হুইচ ইজ আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্সেস অফ ম্যানি ফোর্সেস রাইট মানে একটা অবজেক্টের ইকুইলিব্রিয়াম নিয়ে ইকুইলিব্রিয়ামটা ডেফিনেটলি রেস্ট আর একটা অবজেক্টের মোশন নিয়ে ডিসকাস করছি মেকানিক্সের যে ব্রাঞ্চে দ্যাট ইস টার্ম ড্যাস ডাইনামিক্স ডাইনামিক্সটিকে আবার ফার্দার দুটো ভাগে ভাগ করছে একটা কায়নামেটিক্স আর একটা হচ্ছে কায়নেটিক্স তো কায়নামেটিক্স একটা আমরা অবজেক্টের মোশন নিয়ে ডিসকাস করব উইথাউট নোয়িং ইজ ইটস কজ আর কায়নামেট কায়নেটিক্সে আমরা একটা অবজেক্টের মোশনের সাথে সাথে তার কজটা নিয়েও ডিসকাস করব তো আমাদের যে মোশন চ্যাপ্টারটা এই মোশন চ্যাপ্টারটা আছে কিন্তু এই কায়নামেটিক্সেরই আন্ডারে রাইট এটা হচ্ছে কায়নামেটিক্সের আন্ডারই পড়ছে মোশন চ্যাপ্টারটা রাইট তো এই চ্যাপ্টারতে আসার আগে আমরা একটা জিনিস নিয়ে ক্লিয়ার করে নিই দ্যাট ইজ পয়েন্ট অবজেক্ট রাইট পয়েন্ট ডেফিনেশন আমরা কি শিখেছি না পয়েন্ট হ্যাজ অনলি এক্সিস্ট্যান্স ইট হ্যাজ নো ডাইমেনশান নো লেন্থ নো ব্রেথ নো হাইট রাইট বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ইউনিভার্সে কোনো অবজেক্টই পয়েন্ট অবজেক্ট নয় তাহলে তার সত্ত্বেও আমরা পয়েন্ট অবজেক্ট কাদেরকে বলবো একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল নিয়ে বলি ধরে নেওয়া যাক একটা ট্রেন রাইট এই ট্রেনটা আমাদের জাস্ট কলকাতা থেকে ছাড়ছে যাচ্ছে সাপোজ দ্যাট ইজ ডেলি তো কলকাতা থেকে দিল্লি যে পাথটা সে ট্রাভার্স করছে সেই পাথের রেসপেক্টে তার যে ডাইমেনশান যে তার যে লেন্থ ব্রেথ হাইট এগুলো নেগলিজেবল তাই না একটা ট্রেন কতটা হবে লম্বায় হতে পারে সেটা টু মিটার সেখানে আমাদের এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর বলা হোক এখান থেকে দিল্লি বলা হোক তার যে ডিস্ট্যান্স তার যে পাত লেন্থ সেই পাত লেন্থের রেসপেক্টে ট্রেনের যে ডাইমেনশান ট্রেনের ডাইমেনশানটা কি হচ্ছে নেগলিজেবল সো ট্রেনটাকে আমরা কি হিসেবে কনসিডার করতে পারি পয়েন্ট অবজেক্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারি বাট এই একই ট্রেন যদি সামান্য আমাদের জাস্ট এই আরামবাগ থেকে ধরে নিতে পারি কলকাতা রাইট তো আরামবাগ থেকে হাওড়া কতটা হবে নাইনটি কিলোমিটার হান্ড্রেড কিলোমিটার রাইট এই নাইনটি কিলোমিটার বা হান্ড্রেড কিলোমিটারের রেসপেক্টে কিন্তু ট্রেনের লেনটাকে আর আমরা নেগলেক্ট করতে পারবো না তখন এই ট্রেনটাকে আর আমরা পয়েন্ট অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করতে পারবো না এই ট্রেনটাকে আমাকে আবার কি এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করতে হবে আরেকবার কোনো একটা পার্টিকুলার অবজেক্টকে আমি তখনই পয়েন্ট অবজেক্ট বলবো যদি তার ডাইমেনশান মিনস লেন্থ ব্রেথ হাইট এইটাকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি কার রেসপেক্টে নেগলেক্ট করতে পারি না উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ডিস্ট্যান্স ট্রাভার্স বাই ইট রাইট আর যদি আমরা তার ডাইমেনশানটাকে নেগলেক্ট করতে না পারি উইথ রেসপেক্ট টু ইটস ডিস্ট্যান্স ট্রাভেলড বাই ইট রাইট তখন ওইটাকে আমরা এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করব সো একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করতেই পারি আর কি যে আমাদের এই আর্থ এই আর্থ দ্য পয়েন্ট অবজেক্ট না এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট ম্যানি অফ ইউ উইল বি কনফিউজড অ্যান্ড গিভ দ্য আনসার যে আর্থ হচ্ছে এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট একদমই না আমরা আর্থটাকে যদি আর্থের ভেতরে থেকে কনসিডার করি তাহলে আর্থ তো আমাদের কাছে একটা জয়েন্ট অবজেক্ট বিশাল বড় অবজেক্ট ডেফিনেটলি ইট ইজ অ্যান এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট রাইট বাট এই আর্থটাই যদি ইউনিভার্সাল রেসপেক্টে কনসিডার করি দেন ইট উইল বি ডেফিনেটলি আ পয়েন্ট অবজেক্ট রাইট তাহলে কোনো একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট কখনো এটা পয়েন্ট অবজেক্টের মতো বিহেভ করতে পারে কখনো একটা এক্সটেন্ডেড অবজেক্টের মতো বিহেভ করতে পারে রাইট তো আমাদের এই চ্যাপ্টারতে আমরা সমস্ত অবজেক্টকে কি অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করব না পয়েন্ট অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করব ওয়াই স্যার দ্য রিজন ইজ ভেরি সিম্পল 
কেননা একটা অবজেক্টকে যদি আমি পয়েন্ট অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করি তখন তার একটাই মাত্র মোশনের কথা আমরা বলবো দ্যাট ইজ ট্রান্সলেশনাল মোশন রাইট আসবো ডিটেল ডিসকাশানে বাট অবজেক্টটাকে যদি আমি এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করি তখন তার আমার ট্রান্সলেশনাল মোশন রোটেশনাল মোশন ভাইব্রেশনাল মোশন এই সমস্ত নিয়ে ডিসকাস করতে হবে অ্যান্ড ডেফিনেটলি দ্য স্টার্ট উইল বি কোয়াইট কমপ্লিকেটেড রাইট তো সেই জন্যই আমরা এখানে অবজেক্ট বলতে পয়েন্ট অবজেক্টের উপরেই ডিসকাশানে আসবো তো আর একবার তো আমাদের এখানে যত অবজেক্ট নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সব অবজেক্টকে আমরা পয়েন্ট অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করব ফিজিক্যালি বা বা ইন রিয়ালিটি এরকম পয়েন্ট অবজেক্টের কোনো এক্সিস্টেন্স নেই বাট আমরা এখানে পয়েন্ট অবজেক্ট হিসেবে তাকেই ট্রিট করব যে অবজেক্টটার লেন্থ ব্রেথ বা তার ডাইমেনশানকে আমরা সে যে ডিস্ট্যান্সটা কাভার করছে তার রেসপেক্টে নেগলেক্ট করতে পারি রাইট এরপরে আসা যাক দ্য টার্ম রেস্ট অ্যান্ড মোশন তো রেস্ট কাকে বলবো না হোয়েন অ্যান অবজেক্ট ডাজেন্ট চেঞ্জ ইটস পজিশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টাইম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইথ রেসপেক্ট টু অ্যান অবজারভার দেন দ্য অবজেক্ট ইজ সেফ টু বি অ্যাট রেস্ট রাইট আ স্টোন লাইং অন আ গ্রাউন্ড ইজ সেফ টু বি অ্যাট রেস্ট তাই না একটা স্টোন রাস্তার উপরে পড়ে আছে এই স্টোনটাকে আমরা বলবো রেস্টে আছে কেন না এই স্টোনটা টাইমের সাথে সাথে বা তার যে সারাউন্ডিংস একদম ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংসের রেসপেক্টে চেঞ্জ করছে না তাই না সেই জন্য এটাকে আমরা রেস্টে বলছি হোয়ার অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট ইজ সেট টু বি ইন মোশন হোয়েন ইট চেঞ্জ ইটস পজিশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টাইম অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু ইটস ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংস রাইট ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংস কেন না একদম তার কাছের যে জিনিসপত্রগুলো আছে তার রেসপেক্টে সে তার পজিশনটাকে আইদার চেঞ্জ করবে কিংবা চেঞ্জ করবে না তাহলে এগেন রেস্ট আমরা কাকে বলছি না অ্যান অবজেক্ট ইজ সেট টু বি অ্যাট রেস্ট ইফ ইট ডাজেন্ট চেঞ্জ ইটস পজিশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টাইম অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু ইটস ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংস হোয়ার অ্যাজ একটা অবজেক্ট যখন কি করবে না তার পজিশনটাকে চেঞ্জ করবে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টাইম অ্যান্ড ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংস দ্য অবজেক্ট ইজ সেট টু বি অ্যাট মোশন তো এই রেস্ট মোশন এই টার্মগুলোকে জানার আগে আমাকে এখানে দুটো টার্ম ক্লিয়ার করতে হবে দ্যাট ইজ ফ্রেম অফ রেফারেন্স আর একটা হচ্ছে রেফারেন্স পয়েন্ট যদিও এটা একটু হায়ার লেভেলের কনসেপ্ট বাট আমাকে জানতে হবে রাইট খুব সিম্পলভাবে আমি এক্সপ্লেন করছি যে আমরা কতজন বসে আছি রাইট এইভাবে আমরা কতজন আছি তো ধরে নেওয়া যাক এই জায়গায় একটা অবজেক্ট আছে তো এখন যদি প্রশ্ন করা হয় হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য অবজেক্ট রাইট বা হোয়াট ইজ দ্য ডিস্ট্যান্স অফ দ্য অবজেক্ট তাহলে এ এক আনসার দেবে এ আরেক রকমের আনসার দেবে এ অন্য আরেক রকমের আনসার দেবে রাইট কেননা তারা যে ডিস্ট্যান্সটা মেজার করছে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মেজার করছে ওই জন্য কোনো একটা অবজেক্টের রেস্ট মোশন পজিশন ভ্যালোসিটি অ্যাক্সেলারেশন এগুলো বোঝার জন্য আমাকে প্রথমে কি করতে হয় না একটা ফিক্সড পয়েন্টকে কনসিডার করতে হয় এই যে প্রিফিক্সড পয়েন্টটাকে আমরা কনসিডার করছি এইটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ রেফারেন্স পয়েন্ট রাইট এবং রেফারেন্স ফ্রেমের ব্যাপারটা বলি দ্য ফিক্সড পয়েন্ট অর প্লেস উইথ রেসপেক্ট টু হুইচ দ্য পজিশন ভেলোসিটি অ্যাক্সিলারেশন এটসেট্রা অফ আ বডি অর অ্যান অবজেক্ট ইজ মেজার্ড এটাকে আমরা বলছি ফ্রেম অফ রেফারেন্স রাইট তো একটু আবার বলি হায়ার লেভেলের কনসেপ্ট আপাতত ক্লাস নাইনে এইটুকুই জেনে রাখা যাক যে কোনো একটা অবজেক্টের পজিশন বা ডিস্ট্যান্স এগুলোকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমাকে ইনিশিয়ালি একটা প্রিফিক্সড পয়েন্টকে ধরতে হয় এই প্রিফিক্সড পয়েন্টটাকে আমরা বলছি রেফারেন্স পয়েন্ট আর এর কারস্পন্ডিং ফ্রেমটাকে আমরা বলছি ফ্রেম অফ রেফারেন্স রাইট ফ্রেম অফ রেফারেন্স আবার বিভিন্ন টাইপের আছে কার্তেশিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম স্ফেরিক্যাল পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম রাইট পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সিলিন্ড্রিক্যাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম অনেক আছে এগুলো আমরা ক্লাস ইলেভেনে গিয়ে ডিটেল ডিসকাশানে আসবো তো আমরা এখন ওই কার্তেশিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা নিয়ে একটু জেনে রাখবো কারণ এটা আমরা অ্যাপ্লাই করব রাইট কার্তেশিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এটাকে আবার আমরা টু ডি আর থ্রি ডিতে আবার দেখাতে পারি তার আগে একবার আসি ওয়ান ডাইমেনশন টু ডাইমেনশন থ্রি ডাইমেনশন এই জায়গাটা একটু আসি রাইট একদম সিম্পলভাবে বোঝার চেষ্টা করা হোক যে কোনো একটা অবজেক্ট যখন একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর মুভ করে ধরে নিচ্ছে এই স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে অরিজিন দ্যাট ইজ এক্স ইকুয়ালস টু জিরো 
কোনো একটা ইনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছি টিতে অবজেক্টে এই জায়গাতে আছে লেট দ্যাট ইজ এক্স ইকুয়ালস টু ফাইভ তাহলে আমরা এই পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে অবজেক্টের পজিশানটাকে যদি স্পেসিফাই করতে চাই তাহলে আমার একটা মাত্র কোঅর্ডিনেটকে এক্সপ্লেন করলেই হবে এই ধর এই জন্য এই ধরনের মোশানকে বলা হয় ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশান এগেন ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশান আমরা কাকে বলছি না ইফ দ্য পজিশন অফ অ্যান অবজেক্ট ক্যান বি স্পেসিফাইড বাই আ সিঙ্গল কোঅর্ডিনেট দেন দ্য মোশান ইজ সেট টু বি ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশান তাহলে একটা অবজেক্ট যখন স্ট্রেট পাথে যায় বা স্ট্রেট লাইনে যায় তখন তার মোশানটাকে আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশান বলছি এবার আসা যাক টু ডাইমেনশনাল মোশান রাইট তাহলে আমরা এখানে কি করছি না ইনিশিয়ালি এটাকে এক্স অ্যাক্সিস নিচ্ছি এটাকে ওয়াই অ্যাক্সিস নিচ্ছি অ্যান্ড এটাকে আমরা নিচ্ছি দ্য অরিজিন রাইট তো ধরে নেওয়া যাক যে কোনো একটা অবজেক্ট এই জায়গাতে আছে অ্যাট ইনস্ট্যান্ট টি রাইট তাহলে এখন এই পজিশানটাকে যদি আমাকে স্পেসিফাই করতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে না আমাকে এক্স কোঅর্ডিনেটও জানতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাকে কি করতে হবে ওয়াই কোঅর্ডিনেটও জানতে হবে তবে আমরা এই পজিশানটাকে স্পেসিফাই করতে পারব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন কোনো একটা অবজেক্ট কি করে কোনো একটা প্লেনে মুভ করে রাইট এক্সাম্পল হিসেবে আমরা নিতে পারি যে যখন আমরা একটা ক্রিকেট বলকে আমরা ফ্লোরের মধ্যে গড়িয়ে দিয়েছি রাইট তাহলে কি না ওইখানে ক্রিকেট বলটা একটা প্লেনের মধ্যে মুভ করছে তাহলে যে কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে তার পজিশানটাকে আমি তখনই স্পেসিফাই করতে পারবো যদি আমরা এক্স কোঅর্ডিনেট আর ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা তার জানতে পারি এটাকে আমরা বলবো মোশান ইন টু ডাইমেনশান এরপরে আসা যাক মোশান ইন থ্রি ডাইমেনশান সেই জন্য আমাকে এখানে কি করতে হচ্ছে না মিউচুয়ালি পপেন্ডিকুলার তিনটে অ্যাক্সিসকে কনসিডার করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস যেহেতু আমরা রাইট হ্যান্ডেড রেকট্যাঙ্গুলার কার্তেশিয়ান কোয়ার্ডিনেট নিয়ে ডিল করি সেই জন্য আমাকে সবসময় এই সিকুয়েন্সটাকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনে রাখতে হয় তবে আমি এক্স আর ওয়াইয়ের দিকে যদি আমার কার্ডটাকে এইভাবে রাখি তবে এই থামটা ইন্ডিকেট করবে জেড অ্যাক্সিসকে হোয়াট এভার তাহলে এটা হচ্ছে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম রাইট তো ধরে নেওয়া যাক যে কোনো একটা অবজেক্ট এখানে আছে তাহলে এর পজিশানটাকে আমরা কীভাবে এক্সপ্লেন করতে পারব না এর জন্য আমার প্রয়োজন আছে কি না জেড কোঅর্ডিনেটটা প্রয়োজন আছে রাইট আমার প্রয়োজন আছে কি না দ্যাট ইজ ওয়াই কোঅর্ডিনেট আমার প্রয়োজন আছে কি দ্যাট ইজ এক্স কোঅর্ডিনেট রাইট তাহলে আমার এক্স কোঅর্ডিনেট ওয়াই কোঅর্ডিনেট আর জেড কোঅর্ডিনেট এই তিনটে যদি আমি কমপ্লিট ডি স্পেসিফাই করতে পারি তবে আমি এর পজিশানটাকে স্পেসিফাই করতে পারবো অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দিস টাইপ অফ মোশান ইজ টার্ম ড্যাস থ্রি ডাইমেনশনাল মোশান দ্যাট ইজ টু ডাইমেনশনাল মোশান অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশান অ্যাপার্ট ফ্রম দিস এরপরেও একটা হয় দ্যাট ইজ ফোর ডি অর ফোর ডাইমেনশনাল এখানে আমরা এক্স ওয়াই জেড এই তিনটেকে ডাইমেনশান বাদ দিয়েও আমরা টাইমকে ডাইমেনশান হিসেবে ট্রিট করি রাইট তাহলে এটা হচ্ছে পজিশান কোঅর্ডিনেট এটা হচ্ছে টাইম কোঅর্ডিনেট এটা হচ্ছে টোটাল ফোর ডাইমেনশান এই ফোর ডাইমেনশনের হেল্প দিয়ে যে আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অফ রেলেভিটি বা যে তার জেনারেল থিওরি অফ রেলেভিটি এখানে বিভিন্ন যে ইকুয়েশনসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এই ফোর ডির অ্যাপ্লিকেশানস আছে বাট আমাদের লেভেলে ওয়ান ডি টু ডি আর থ্রি ডি এইটুকু জানলেই হবে আর আমাদের যে সিলেবাস সেই সিলেবাসে শুধুমাত্র ওয়ান ডাইমেনশান আছে আর একবার ছোট করে আসা যাক তাহলে when an object moves in a straight line path right tar particular ekta instant e ami jodi position ta ke specify korte chai ekta single coordinate is enough and that's why it is termed as one dimensional motion but whenever an object moves in plane ekta object jokhon plane e move kore right তখন তার পজিশানটাকে স্পেসিফাই করার জন্য আমার দুটো কোঅর্ডিনেটের প্রয়োজন হয় একটা হচ্ছে এক্স কোঅর্ডিনেট একটা ওয়াই কোঅর্ডিনেট দ্যাটস ওয়াইট ইজ টার্ম ড্যাস টু ডাইমেনশনাল আবার কোনো একটা অবজেক্ট যখন স্পেসে থাকে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল একটা ফ্লাই রাইট যখন সে ফ্লাইং সিচুয়েশানে থাকে তখন তার পজিশানটাকে স্পেসিফাই করার জন্য আমার এক্স কোঅর্ডিনেট ওয়াই কোঅর্ডিনেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জেড কোঅর্ডিনেট তিনটারই প্রয়োজন হয় তখন তার মোশানটাকে আমরা বলবো থ্রি ডাইমেনশনাল মোশান আর ফোর ডির গল্পটা হচ্ছে যে আমরা এখানে পজিশান কোয়ার্ডিনেট হিসেবে এক্স ওয়াই জেডকে ট্রিট করবো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টাইম কোয়ার্ডিনেটকে কারণ আইনস্টাইনের যে থিওরি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পেস আর টাইম হচ্ছে ইনসেপারেবল তাদেরকে আলাদা করা যায় না খুব আর যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে এগুলোকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে একটা ক্রিকেট বলকে যখন আমি জাস্ট একটা স্ট্রেট লাইনে ছুঁড়ে দিলাম তখন তার মোশানটা হবে একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশান আর এই বলটাকেই যখন আমরা ফ্লোরের মধ্যে যে কোনো একটা ওয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি তখন ওয়ালে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে এদিক ওদিক ঘোর
তখন ইয়ারে থাকা অবস্থায় তার যে মোশনটা সেই মোশনটাকে আমরা বলছি থ্রি ডাইমেনশনাল মোশন রাইট তো আমাদের যে চ্যাপ্টারটা হচ্ছে সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে টোটালি ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন তাহলে আমরা দুটো অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ে চ্যাপ্টারটাকে স্টার্ট করলাম রাইট একটা কি না যত অবজেক্ট নিয়ে আমরা ডিল করব সব অবজেক্টগুলোই হচ্ছে পয়েন্ট অবজেক্ট যাদের ডাইমেনশানটা তারা যে ডিস্টেন্স কাভার করছে তার রেসপেক্টে নেগলেজেবল তাহলে শুধুমাত্র তার ট্রান্সলেশনাল মোশনটাকে নিয়ে ডিসকাস করলে আমাদের ঝামেলা ছুকে যাবে আর বাকি মোশনগুলোতে আসার কোনো প্রয়োজন নেই আর আমাদের যে মোশনটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি এখানে সেটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন তো এই প্রসঙ্গে ছোট্ট করে বলে রাখি যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ না আমাদের চারিপাশে যে বিভিন্ন অবজেক্টগুলো দেখতে পাচ্ছি তারা বিভিন্ন রকম মোশনে থাকতে পারে একটা হচ্ছে দ্যাট ইজ রেক্টি লিনিয়ার মোশন বা এটাকে বলে লিনিয়ার মোশন বা স্ট্রেট লাইন মোশন বা মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন এর এত নাম খুব সিম্পল হুইন এভার অ্যান অবজেক্ট ডাজেন্ট চেঞ্জ ইটস ডাইরেকশান মুভস ইন আ স্ট্রেট পাথ দেন ইটস মোশন ইজ সেট টু বি রেক্টি লিনিয়ার মোশন অর লিনিয়ার মোশন অর ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করলাম এরপর আসি কার্ভে লিনিয়ার মোশন কার্ভে লিনিয়ার মোশন একটা অবজেক্ট কী করবে কার্ভ পাথে মুভ করবে রাইট এরপরে আসা যাক সার্কুলার মোশন সার্কুলার মোশন একটা অবজেক্ট কী করবে না একটা সার্কুলার পাথ বরাবর মুভ করবে রাইট আর এই সার্কুলার মোশনটাকে আমরা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন বলবো ইফ ইট কাভার্স ইকুয়াল ডিস্ট্যান্স ইন ইকুয়াল ইন্টারভাল অফ টাইম যদি একটা অবজেক্ট যখন তার সার্কুলার মোশনে থাকে এবং ইকুয়াল টাইম ইকুয়াল ডিস্টেন্স কাভার করে দেন ইটস মোশন ইজ সেট টু বি ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন এরপর আসা যাক রোটেশনাল মোশন রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে কোনো একটা অবজেক্ট যখন একটা ফিক্সড অ্যাক্সিসের চারিপাশে কি করছে মুভ করছে তখন এই মোশনটাকে আমরা বলবো দ্যাট ইজ রোটেশনাল মোশন এরপরে আসা যাক রোলিং মোশন রোলিং মোশন দ্যাট ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ রোটেশনাল মোশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রান্সলেশনাল মোশন ফর এক্সাম্পল যখন একটা বল কি হয় না গড়িয়ে গড়িয়ে যায় রাইট তো একদিকে আমরা দেখতে পারি যে বলের যে সেন্টার অফ মাস সেটা কি করে না স্ট্রেট পাথে যাচ্ছে দ্যাট ইজ ট্রান্সলেশনাল মোশন আর বলটা এই পয়েন্টের রেসপেক্টে কি করছে রোটেট করছে দ্যাট ইজ রোটেশনাল মোশন তাহলে একটা বল যখন গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলছি রোলিং মোশন আরও সোজা ভাষায় বুঝে দিচ্ছি ধরে নেওয়া যাক একটা হুইল একটা চাকা চাকাটা যখন ঘষে ঘষে আমরা টেনে নিয়ে যাই না ঘুরিয়ে জাস্ট ধরে নিচ্ছি যে লক হয়ে গেছে এটাকে আমরা ঘষে ঘষে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি তখন এটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ ট্রান্সলেশনাল মোশন রাইট আবার ধরে নেওয়া যাক একটা কোনো গাড়ি কাদাতে পড়ে গেছে সে অ্যাক্সিলারেট করার সাথে সাথে তার চাকাটা জাস্ট কি করছে রোটেট করছে কিন্তু সামনের দিকে এগোতে পারছে না তখন সেটাকে আমরা বলছি রোটেশনাল মোশন আর নর্মালি যখন একটা গাড়ি রোডের ওপর দিয়ে যায় তখন তার চাকার মোশনটাকে আমরা বলবো রোলিং মোশন কেননা তার অ্যাক্সেলটা একদিকে ট্রান্সলেটারি মোশন করছে অন্যদিকে চাকাটা ওই অ্যাক্সেলার রেসপেক্টে কী করছে রোটেট করছে সো দ্যাট ইজ রোলিং মোশন এরপরে আসা যাক প্রিয়রিক মোশন না কোনো একটা মোশন যখন একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড ছাড়া ছাড়া কি করবে রিপিট করবে ফর এক্সাম্পল যে আমাদের হ্যান্ডস অফ দ্য ক্লক রাইট ঘড়ির যে যে মিনিট বা যে সেকেন্ড বা যে আওয়ার যে হ্যান্ডগুলো আছে তারা কি করছে না একটা নির্দিষ্ট টাইম ছাড়া ছাড়া কী করছে তাদের মোশনটাকে রিপিট করছে বা আমরা যখন হাঁটি তখন আমাদের যে সুইমিং অফ আওয়ার হ্যান্ড রাইট বা বলতে পারি দ্যাট ইজ পেন্ডুলামের যে টু অ্যান্ড ফ্লো মোশন এগুলো সব একটা নির্দিষ্ট টাইম ছাড়া ছাড়া রিপিট করে দিজ আর দ্য প্রিয়রিক মোশন রাইট আর এই প্রিয়োডিক মোশনেরই একটা স্পেশাল টাইপ হচ্ছে দ্যাট ইজ অসিলেটারি মোশন রাইট অসিলেটারি মোশনের গল্পটা কি না সেটা একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের রেসপেক্টে টু অ্যান্ড ফ্রো বা আপ অ্যান্ড ডাউন বা ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ এরকমভাবে এগোবে রাইট এ প্রসঙ্গে ছোট করে বলে রাখি যে অল অসিলেটারি মোশনস আর প্রিয়োডিক মোশন অসিলেটারি মোশন ডেফিনেটলি কী হতে হবে প্রিয়োডিক মোশন হতেই হবে রাইট বাট অল প্রিয়োডিক মোশনস আর নট অসিলেটারি মোশন একদম সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে আসি যে দ্য মোশন অফ দ্য পেন্ডুলাম একটা পেন্ডুলাম যখন কি করে মোশনে থাকে তখন একটা নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভাল বাদে বাদে সে কী করে তার মোশনটাকে রিপিট করে রাইট তো এটা একটা প্রিয়োডিক মোশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একই পাতের উপর বারবার সে কী করছে না টু অ্যান্ড ফ্রো মোশনে আছে সেই জন্য এটাকে আমরা কি বলছি অসিলেটারি মোশন তাহলে অসিলেটারি মোশন মাস্ট বি কি বললাম প্রিয়োডিক মোশন বাট অল প্রিয়োডিক মোশনস আর নট অসিলেটারি মোশন রাইট এই যে আমাদের যে আর্থ আর্থের চারিপাশে যে মুন সে কি করছে এভাবে দ্যাট ইজ রিভলভ করছে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো অনলি প্রিয়োডিক মোশন ইট ক্যান নট বি সেড অ্যাজ অসিলেটারি মোশন রাইট আবার এই অসিলেটারি মোশনটাই যখন ফাস্ট হয়
অসিলেটরি মোশন একটা স্পেশাল টাইপ হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন এটা আমরা পরবর্তীকালে হায়ার ক্লাসে গিয়ে পড়বো যেখানে আমার অ্যাক্সিলারেশানটা প্রপোশনাল টু হবে ডিসপ্লেসমেন্ট আর রিভার্স ডাইরেকশানে মানে ডিসপ্লেসমেন্ট যেদিকে হবে অ্যাক্সিলারেশানটা তার উল্টো দিকে হবে সিম্পল হারমোনিক মোশন এছাড়াও বিভিন্ন টাইপের মোশন আছে যেমন মিক্সড মোশন যেখানে মোর দ্যান ওয়ান টাইপ অফ মোশন ইনভলভ থাকে যেমন আমরা যদি একটা বাইকের মোশনের কথাই ভাবি তার বাইকের যে আমরা হুইলটা দেখতে পাচ্ছি চাকাটা সেটা দেখতে পাচ্ছি রোলিং মোশনে আছে ওভারঅল বাইকটা ট্রান্সলেটারি মোশনে আছে আবার বাইকের মধ্যে যে পিস্টন আছে সেই পিস্টনটা কি আছে টু অ্যান্ড ফো মুভ করছে দ্যাট ইস কি অসিলেটারি মোশন আছে সো এই যে টোটাল কম্বিনেশন অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ মোশন এটাকে আমরা মিক্সড মোশন বলছি আবার রেজাল্টেন্ট মোশন হয় রেজাল্টেন্ট মোশন মানে ওয়ান টাইপ অফ মোশন যখন অন্য আর একটা টাইপ মোশনকে ট্রিগার্ড করে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা যখন বাইসাইকেলের কী করি প্যাডেলিং করি রাইট আমরা প্যাডেল প্যাডেলে কি করছি একটা সার্কুলার মোশন দিচ্ছি তার জন্য ওভারঅল সাইকেলটা কী করছে ট্রান্সলেটারি মোশনে মুভ করছে তাহলে একটা মোশন অন্য একটা মোশনকে কী করছে স্টার্ট করছে আরেকবার ছোট্ট করে রেকটিলিয়ার মোশন আমরা কাকে বলছি না হোয়েন এভার অ্যান অবজেক্ট মুভস ইন আ স্ট্রেট লাইন পাথ উইথাউট চেঞ্জিং ইটস ডাইরেকশন দেন ইটস মোশন ইজ সেট টু বি রেকটিলিনিয়ার মোশন অর লিনিয়ার মোশন অর মোশন ইন আ স্ট্রেট লাইন অর ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন রাইট দ্যাট ইজ কার্ভিলিনিয়ার মোশন একটা অবজেক্ট কার পাথে মুভ করবে উইদাউট ইন আ ফিক্সড ডাইরেকশান তখন তাকে কার্ভিলিনিয়ার মোশন বলছি কোনো একটা অবজেক্ট যখন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টকে ফিক্সড রেখে এবং তার থেকে ডিস্টেন্সটাকে আনচেঞ্জ রেখে তার চারিপাশে ঘোরে দ্যাটস মিন যখন একটা অবজেক্ট সার্কুলার পাথে ঘোরে তখন তার মোশনটাকে বলছি সার্কুলার মোশন আর এই সার্কুলার মোশনটাকে আমরা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন তখনই বলবো ইফ ইট কাভার্স ইকুয়াল ডিস্টেন্স ইন ইকুয়াল ইন্টারভাল অফ টাইম আর রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে কি বললাম যে অবজেক্ট একটা ফিক্সড অ্যাক্সিস বা অ্যাক্সেলের রেসপেক্টে কি করবে ঘুরবে রোটেট করবে তাকে বলছি রোটেশনাল মোশন আর যখন এই ট্রান্সলেশনাল মোশন আর এই রোটেশনাল মোশনটা একসাথে অকার করে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফর কি বললাম যে হুইল একটা যখন চাকা গুড়ি গুড়িয়ে যায় তখন চাকার যে অ্যাক্সেল সেটা কি করছে ট্রান্সলেশনাল মোশনে আছে আর ওভারঅল চাকাটা ওই অ্যাক্সেলের রেসপেক্টে কী করছে রোটেশনাল মোশন আছে এটাকে আমরা টোটাল বলছি রোলিং মোশন এরপরে আসছি আমরা প্রিয়োডিক মোশন দ্য মোশন হুইচ গেটস রিপিটেড আফটার আ ফিক্সড ইন্টারভাল অফ টাইম আর আ ফিক্সড পিরিয়ড সেটাকে আমরা বলছি প্রিয়োডিক মোশন অ্যান্ড এই পিওরিক মোশন এরই একটা স্পেশাল টাইপ হচ্ছে দ্যাট ইজ অসিলেটারি মোশন অসিলেটারি মোশন অসিলেটারি মোশনের গল্পটা কি না ডেফিনেটলি অবজেক্টটাকে পিওরিক মোশনে থাকতেই হবে এবং একই পাথের উপর সে একটা ফিক্সড পয়েন্ট দ্যাট ইজ টার্ম অ্যাজ মিন পজিশন রাইট এই মিন পজিশনের রেসপেক্টে সে আইদার টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন অর আপ অ্যান্ড ডাউন মোশনে থাকবে দিজ আর টার্মড অ্যাজ অসিলেটারি মোশন ফার্স্ট অসিলেশন ইজ টার্মড অ্যাজ ভাইব্রেশন ওর ভাইব্রেশনাল মোশন আর এই অসিলেশনে একটা স্পেশাল টাইপ হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন যখন একটা অবজেক্টের অ্যাক্সিলারেশানটা তার ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে প্রপোশনাল হবে অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেশানের ডাইরেকশানটা ডিসপ্লেসমেন্টের কী হবে উল্টো দিকে হবে দ্যাট ইজ সিম্পল হারমোনিক মোশন এছাড়াও বললাম মিক্সড মোশন আর দ্যাট ইজ রেজাল্টান মোশন রাইট এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ মোশন আছে তো আমরা এখানে কী নিয়ে ডিসকাস করব দ্যাট ইজ ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন অর রেকটিনিয়ার মোশন এবার আসি রেস্ট আর মোশন এই দুটো টার্মকে জাস্ট আমরা একটু আগে লার্ন করলাম রেস্ট কাকে বললাম না অ্যান অবজেক্ট ইজ সেট টু বি অ্যাট রেস্ট ইফ ইট ডাজেন্ট চেঞ্জ ইটস পজিশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টাইম অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু ইটস ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংস আ স্টোন লাইং অন আ গ্রাউন্ড ইজ সেট টু বি অ্যাট রেস্ট হোয়ার অ্যাজ আ বার্ড ফ্লাইং ইট ইজ চেঞ্জিং ইটস পজিশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টাইম অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইমিডিয়েট সারাউন্ডিং দ্যাটস ওয়াই ইট সেট টু বি অ্যাট ইটস ইট টু বি এন মোশন রাইট তাহলে রেস্ট কাকে বলে মোশন কাকে বলে ডেফিনেশনগুলো আমরা অলরেডি ক্লিয়ার করেছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সাম্পল এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাপসলিউট রেস্ট বলে কি কিছু আছে একদমই নেই অ্যাপসলিউট রেস্ট এই টার্মটা হচ্ছে মিনিংলেস টার্ম ওয়াই না দ্য স্টোন লাইং অন দ্য গ্রাউন্ড ইজ সি টু বি অ্যাট রেস্ট বাট আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এই ওয়ার্ল্ডে রাইট আমাদের এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছু মোশানে আছে কেন না আমাদের এই আর্থ আর্থের কি আছে একটা রোটেশনাল মোশন আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্থের কি আছে একটা রেভলিউশন মোশন আছে তো আর্থের মধ্যে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা অবজেক্ট কী আছে কীসে আছে মোশনে আছে তাই না তাহলে দ্য স্টোন লাইং অন দ্য গ্রাউন্ড অ্যাপারেন্টলি এটাকে আমরা রেস্টে বলি কিন্তু যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখি তাহলে দেখব যে এটা কি আছে বা মোশনে আছে কারণ আমাদের
গ্যালাক্সির মধ্যে মুভ করছে আবার গ্যালাক্সিগুলো রেস্টে নেই গ্যালাক্সিগুলো ইউনিভার্সের মধ্যে মুভ করছে রাইট আবার ইউনিভার্স নিজে রেস্টে নেই ও লাইটের স্পিড এক্সপ্যান্ড করছে সো উই ক্যান সে দ্যাট এভরিথিং আমাদের চারিপাশে যা কিছু আছে এভরিথিং আর ইন মোশন রাইট নো অবজেক্ট ইজ অ্যাট অ্যাপসলিউট রেস্ট অ্যাপসলিউট রেস্টে কেউ নেই আবার অন্যদিকে কোনো একটা অবজেক্টের মোশনটাকে আমি তখনই অ্যাপসলিউট মোশন বলতে পারবো যদি আমি একটা অ্যাপসলিউট রেস্টে থাকা কোনো একটা পয়েন্ট যেটাকে আমরা রেফারেন্স পয়েন্ট বলছিলাম তার রেসপেক্টে এটাকে আমরা বিচার করি রাইট এগেন মানে যদি আমাদের কোনো এরকম পয়েন্টকে পাই যেটা অ্যাপসলিউট রেস্টে আছে তার রেসপেক্টে কোনো একটা অবজেক্টের মোশনটাকে আমরা অ্যাপসলিউট মোশন বলতে পারবো বাট এরকম তো কোনো পয়েন্টই নেই যে অ্যাপসলিউট রেস্টে আছে তাহলে কারুর মোশনকে আমরা কখনোই অ্যাপসলিউট মোশন বলতে পারবো না সো অ্যাপসলিউট রেস্ট অ্যান্ড অ্যাপসলিউট মোশন আর মিনিংলেস টার্ম রাইট এবার আসা যাক রেস্ট অ্যান্ড মোশন আর রিলেটিভ টার্মস তাহলে যেটা অ্যাপসলিউট নয় ডেফিনেটলি সেটা কি রিলেটিভ তাই না তো রেস্ট আর মোশনকে কেন রিলেটিভ টার্মস বলা হচ্ছে এর এক্সপ্ল্যানেশান সুন্দর একটা এক্সাম্পল নিয়ে করা যেতে পারে এক্সাম্পল আমি আসছি তো ধরে নেওয়া যাক যে এটা হচ্ছে একটা কোনো একটা ট্রি জাস্ট প্ল্যাটফর্মে আছে তো এই ট্রির নিচেতে একটা অবজারভার বসে আছে অবজারভারটার নাম দিয়ে দিচ্ছি এ রাইট এবার এই যে রেলওয়ে ট্র্যাক তো এখান দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছে তো এই ট্রেনের মধ্যেও আমি ধরে নিচ্ছি কোনো একটা অবজারভার আছে অবজারভার হচ্ছে বি তাহলে এখন এই যে ট্রিটা দিস ট্রি ইজ অ্যাট রেস্ট উইথ রেসপেক্ট টু অবজারভার এ এই অবজারভারের রেসপেক্টে এই ট্রিটা কিসে আছে রেস্টে আছে বিকজ ইট ডাজেন্ট চেঞ্জ ইটস পজিশান উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টাইম অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট অবজারভার সো এই এই অবজারভারের রেসপেক্টে কি ট্রিটা কিসে আছে রেস্টে আছে বাট দ্য সেম ট্রি অ্যাট দ্য সেম টাইম ইজ ইন মোশন উইথ রেসপেক্ট টু দিস অবজারভার কেন না এই অবজারভারটা আছে একটা মুভিং ট্রেনেতে তো ট্রেনটা যখন মুভ করছে তখন এই অবজারভারটা ট্রেনটাকে রেস্টে দেখছে বা ট্রেনের আউটসাইডে যা কিছু আছে প্রত্যেকে মোশনে দেখছে তাহলে এই ট্রিটা একটা অবজারভারের রেসপেক্টে রেস্টে আছে আবার অন্য একটা অবজারভারের রেসপেক্টে মোশন আছে নাও ইফ ইউ আর আস্ট হুয়েদার দ্য ট্রি ইজ অ্যাট রেস্ট অর মোশন ইউ উইল নট বি গিভ এনি পার্টিকুলার আনসার বিকজ দ্যাট ট্রি ইজ অ্যাট রেস্ট উইথ দ্যাট রেসপেক্ট টু দ্যাট অবজারভার অ্যান্ড ইজ ইন মোশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য আনাদার অবজারভার রাইট ওই জন্য যতক্ষণ না আমাকে অবজারভারকে ফিক্সড করা হচ্ছে ততক্ষণ আমি বলতে পারবো না তাই না আমি যদি বলি যে এই অবজারভারের রেসপেক্টে কি সঙ্গে সঙ্গে আমরা আনসার দিতে পারি যেটা রেস্টে আছে আবার এই অবজারভারের রেসপেক্টে কি না এটা মোশনে আছে সেই জন্যই বলছি যে যখনই রেস্ট আর মোশন এই টার্মগুলোকে ব্যবহার করা হবে তখন এটাকে কারুর রেসপেক্টে ব্যবহার করা হয় কারুর রিলেটে ব্যবহার করা হয় দ্যাটস ওয়াই দেয়ার টার্ম দ্য রিলেটিভ টার্মস রাইট এবার আসা যাক কনসেপ্ট অফ স্কেলার অ্যান্ড ভেক্টার তো স্কেলার আর ভেক্টার নিয়ে আমি ডিটেল ক্লাস একটা অলরেডি ইউটিউবে আপলোড করেছি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফর ক্লাস ইলেভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর ইট ডেফিনেটলি লিঙ্ক দিয়ে দেবো তো এই লিঙ্কের মাধ্যমে ক্লাসটায় যাওয়া যাবে রাইট এবং শুধু তাই নয় আমরা এখানে যে ডিসকাশনটা করেছি অ্যাকচুয়ালি ওই যে স্কেলার ভেক্টর যে চ্যাপ্টারটা সেই চ্যাপ্টারটার অরিজিন হচ্ছে কাইনামেটিক্স সেই হিসেবে এই পোর্শনটাও এখানে ডিসকাস করা আছে রাইট তো আসা যাক স্কেলার আর ভেক্টর তো স্কেলার ভেক্টরটা জানার আগে আমাকে জানতে হবে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি রাইট ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমরা কাদেরকে বলবো না ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস আর দোজ হুইচ ক্যান বি মেজার্ড আইদার বাই ডাইরেক্ট ওয়ে অর বাই ইনডাইরেক্ট ওয়ে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যদি একটা জাস্ট স্টিকের লেন্থকে আমাকে মেজার করতে বলে আমি একটা মেজারিং টেপ দিয়ে ওটাকে খুব ইজিলি মেজার করতে পারি অন্যদিকে আমাদের এখান থেকে যদি সানের ডিস্টেন্সকে মেজার করতে বলে কোনো ডাইরেক্ট মেথড নেই বাট ইনডাইরেক্ট মেথডে ডেফিনেটলি আমরা এটাকে মেজার করতে পারি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেন্থ ব্রেথ টাইম রাইট ডেন্সিটি ভলিউম আর এই এই জিনিসগুলোকে আমরা মেজার করতে পারি তো এগুলোকে আমরা সব ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বলবো অন্যদিকে লাভ হেট এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলোকে আমরা মেজার করতে পারি না সেরকম কোনো ডিভাইসও নেই রাইট তো দিজ আর টার্ম দি ক্যান নট বি টার্মড অ্যাজ অ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি তাদেরকে আমরা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বলতে পারবো না রাইট একটা ছোট্ট এক্সেপশান বলে রাখি এন্ট্রপি রাইট এটা একটা হায়ার ক্লাসের টার্ম যাই হোক এই এন্ট্রপিটাকে এখনও আমরা কোনো নুন মেথড পাইনি মেজার করার Uh, still it is considered as a physical quantity because uh, it is expected that in the near future uh, by somehow how we can measure it right entropy ke amra measure korte parbo 
তো এই হলো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে স্কেলার আর একটা হচ্ছে ভেক্টর রাইট তো আসা যাক স্কেলার না স্কেলার আর দোজ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হুইচ ক্যান বি কমপ্লিটলি স্পেসিফায়েড বাই দিয়ার ম্যাগনিটিউড অনলি মানে এদের শুধুমাত্র কি আছে ম্যাগনিটিউড আছে আর শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউড বলে দিলে এনাফ রাইট সুন্দর এক্সাম্পল ওইখানেও আমরা দিয়েছিলাম যে তুমি একটা কোনো দোকানে চাল কিনতে গেছো তো দোকানদারকে তুমি বলবে জাস্ট গিভ মি ওয়ান কেজি রাইস রাইট ইউ হ্যাভ না টু সে যে দাদা আমাকে এক কেজি চাল উত্তর দিকে মুখ করে দেন বিকজ দ্যাট উইল বি টু মাচ ফানি রাইট তো কিছু কিছু কোয়ান্টিটি আছে এই যে আমরা বললাম মাস লেন্থ টাইম রাইট ডিস্ট্যান্স স্পিড ওয়ার্ক রাইট এগুলো সব হচ্ছে a scalar quantity because they have only magnitude no sense of direction but onek physical quantity ache jader shudhumatro magnitude bolle hobe na magnitude er sathe sathe tader direction keo specify korte hobe right tobe sei quantity ta ke amra exactly specify korte parbo example abar sei eki example e asha jak je kono ekta tomar bondhu rasta hariye feleche tomar barite aschilo ekhon tomake phone koreche and jiggesh korche je ami ki kore jabo re এই অবস্থায় যদি তোমার কাছ থেকে রিপ্লাই আসে এই ইউ হ্যাভ টু কাম জাস্ট ফাইভ মিটার সরি ফাইভ হান্ড্রেড মিটার রাইট তো হি উইল বি কনফিউজড না যে ফাইভ হান্ড্রেড মিটার যাবো তো কোন দিকে যাবো নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট সাউথ রাইট সো এক্ষেত্রে তোমাকে জাস্ট কি ম্যাগনিটিউড দ্যাটস মিন ফাইভ হান্ড্রেড মিটার তো বলতেই হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমাকে ডাইরেকশানও মেনশান করতে হবে রাইট ডিউ ইস্ট অর ডিউ ওয়েস্ট তোমাকে মেনশান করতে হবে তাহলে কিছু ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আছে যাদের ম্যাগনিটিউড ইজ এনাফ তাদেরকে স্পেসিফাই করার জন্য দে আর টার্ম ড্যাস স্কেলার্স হোয়ার এস দে আর সাম ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হুইচ হ্যাজ ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ সেন্স অফ ডাইরেকশান এখানে আবার এক্সেপশান বলে রাখি তিনটে কোয়ান্টিটিকে ইন্ট্রোডিউস করে রাখি একটা হচ্ছে কারেন্ট উই অল আর ফ্যামিলিয়ার উইথ ইট না একটা হচ্ছে টাইম আর একটা হচ্ছে প্রেশার রাইট কারেন্টের কি আছে কারেন্টের একটা ম্যাগনিটিউড আছে আমরা বলি যে টু অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজের কি আছে একটা ডাইরেকশানও আছে কারেন্ট সবসময় কি করে না হায়ার পোটেন্সিয়াল থেকে লোয়ার পোটেন্সিয়ালের দিকে মুভ করে তাহলে কারেন্টের ম্যাগনিটিউড আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কারেন্টের ডাইরেকশান আছে এখন এটা দেখে যদি কেউ বলে যে কারেন্ট ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি কমপ্লিটলি রং কারেন্ট দ্যাট ইজ ভেক্টর নয় কারেন্ট ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি দো ইট হ্যাজ ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ সেন্স অফ ডাইরেকশান বাট স্যার আপনি তো বলেন যারই ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশান আছে দ্যাট ইজ ভেক্টর না অ্যাকচুয়াল ভেক্টরের যে অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশান সেই ডেফিনেশানটা আর একটু এর সাথে অ্যাড করতে হবে যে দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হুইচ হ্যাজ ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ সেন্স অফ ডাইরেকশান অ্যান্ড বিসাইড দ্যাট ইট মাস্ট ওবে ভেক্টর লস ভেক্টরের অনেক লস আছে ট্রাঙ্গেল ল প্যারালোগ্রাম ল পলিগন ল এই লগুলোকেও মানতে হবে তবেই সেটা হবে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি কারেন্ট বলা হোক বা টাইম টাইমেরও কি আছে ম্যাগনিটিউড আছে ডাইরেকশান টাইমের ডাইরেকশান বলতে টাইম সবসময় কী করে ফরওয়ার্ড ডাইরেকশানে মুভ করে তাই না তো টাইম ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশানে যেতে পারেনি এখন এখনও তো কোনো যেতে পারেনি ইন ফিউচার যেতে পারবে কিনা সেটা পরের কথা তো টাইম টাইমেরও একটা ম্যাগনিটিউড আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ সেন্স অফ ডাইরেকশান আছে আর প্রেশার প্রেশারেরও কি আছে না একটা ম্যাগনিটিউড আছে একটা সেন্স অফ ডাইরেকশান আছে বাট যেহেতু এরা কেউই ভেক্টরের ল ওবে করে না সেই জন্য এদেরকে আমরা কখনো ভেক্টর হিসেবে ট্রিট করব না অল দিস উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি এদেরকে আমরা স্কেলার হিসেবেই ট্রিট করব ওকে যদি আমি ডিফারেন্সে আসি কার কার এই পাশে স্কেলার আর এই পাশে ভেক্টর তাহলে স্কেলারের ক্ষেত্রে কি বলবো না স্কেলার দো আর দোজ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হুইচ হ্যাজ অনলি ম্যাগনিটিউড ভেক্টার আস দোজ কোয়ান্টিটি হুইচ হ্যাজ ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ সেন্স অফ ডিরেকশান স্কেলারটা কখন চেঞ্জ হবে যদি তার ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হয় ভেক্টার কখন চেঞ্জ হবে আয়দা তার ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হলে অর ডাইরেকশান চেঞ্জ হলে অর দুটোই যদি চেঞ্জ হয় রাইট স্কেলারকে আমরা জাস্ট রিপ্রেজেন্ট করব বাই অর্ডিনারি লেটার যেমন মাসকে আমরা এম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব রাইট বাট ভেক্টরকে আমরা বোল্ট লেটার অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্টকে আমরা আইদার বোল্ট এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব কিংবা এস উইথ আ ভেক্টর নোটেশান একটা ভেক্টর নোটেশান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব তো এগেন এটা টাইপ করার ক্ষেত্রে অনেক ইজি বাট রিটার্ন ফর্মের জন্য আমরা এটাকে ব্যবহার করব ওকে আর স্কেলারের যেহেতু শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউড আছে তাই স্কেলারের ভ্যালুকে আমরা সবসময় পজিটিভ নেবো আর ভেক্টরের যেহেতু ডাইরেকশান আছে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যদি আমরা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিসটাকে প্লাস ধরি তাহলে নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিসটাকে আমাকে কী ধরতে হবে মাইনাস ধরতে
মানে আমরা ছোটোবেলা থেকে যেরকম অ্যাডিশন শিখে এসছি আর কি টু কেজি প্লাস থ্রি কেজি ফাইভ কেজি ফাইভ কেজি প্লাস ফাইভ কেজি টেন কেজি ইন দ্যাট ওয়ে বাট ভেক্টর অ্যাডিশনের স্পেশাল রুল আছে ভেক্টর সাবস্ট্রাকশান ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশান এদের স্পেশাল রুল আছে সেই রুলগুলো ওবে করে কিন্তু ভেক্টরের যে অপারেশানগুলো হয় রাইট আর স্কেলারের এক্সাম্পল আর ভেক্টরের এক্সাম্পল তো অলরেডি আমরা এসেছি তো স্কেলার ভেক্টরের নলেজটা এই কারণেই প্রয়োজন কারণ আমরা ফার্দার যে ডিসকাশন আসছি ডিস্ট্যান্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট তো এই ডিসকাশনটার জন্য স্কেলার ভেক্টরের কনসেপ্ট কিন্তু আমাদের ব্যবহার করতেই হবে তো আসা যাক ডিস্ট্যান্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট রাইট ডিস্ট্যান্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট তো ধরে নেওয়া যাক যে একটা অবজেক্ট সে তার জার্নিটা স্টার্ট করছে এই পয়েন্টটাকে তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলতে পারি না তার ইনিশিয়াল পয়েন্ট রাইট এবার এখান থেকে সে কি করছে না এরকম একটা পাথে এই জায়গায় ফাইনালি কি এসেছে দ্যাট ইজ টার্ম ড্যাজ ইটস ফাইনাল পয়েন্ট সে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট এটা হচ্ছে ফাইনাল পয়েন্ট রাইট এই যে আমরা টোটাল পাত লেন্থটা পাচ্ছি এই টোটাল যে পাত লেন্থ এই টোটাল পাত লেন্থটাকেই আমরা বলছি দ্যাট ইজ ডিস্ট্যান্স সো হোয়াট ইজ ডিস্ট্যান্স না ডিস্ট্যান্স ইজ দ্য টোটাল পাত লেন্থ অফ অ্যান অবজেক্ট মানে একটা অবজেক্ট টোটাল যে পাতটা কভার করছে সেই টোটাল পাত লেন্থটাকেই আমরা বলছি ওর কি না ডিস্ট্যান্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট কি না ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ দ্য শর্টেস্ট পাত শর্টেস্ট পাত সবসময় কি হয় স্ট্রেট লাইন হয় অ্যান্ড ইট ইজ দ্য শর্টেস্ট পাত বিটুইন দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড দ্য ফাইনাল পয়েন্ট অ্যান্ড ইটস অলসো হ্যাজ আ সেন্স অফ ডাইরেকশান এই ডাইরেকশানটা সবসময় কি হয় না ইনিশিয়াল থেকে ফাইনালের দিকে হয় রাইট তাহলে এই যে টোটাল পাত লেন্থ এই টোটাল পাত লেন্থটাকে আমরা কি বলছি দ্যাট ইজ আ ডিস্ট্যান্স রাইট আর এই যে শর্টেস্ট পাত বিটুইন দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড দ্য ফাইনাল পয়েন্ট এই যে শর্টেস্ট যে ডিস্ট্যান্স এই পাতটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে আমরা যদি ডিস্ট্যান্স আর ডিসপ্লেসমেন্টের মধ্যে একটা ডিফারেন্সিয়েশনে আসি ওদেরকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ডিস্ট্যান্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট না ডিস্ট্যান্স ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য অ্যাকচুয়াল পাথ ট্রাভেল বাই আ বডি অর ট্রাভেল বাই আ পার্টিকেল হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ আ পার্টিকেল ইজ দ্য শর্টেস্ট লেন্থ ফ্রম দ্য ইনিশিয়াল পজিশন টু দ্য ফাইনাল পজিশন অফ দ্য পার্টিকেল তাহলে ডিস্ট্যান্স ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল পাথ লেন্থ কভার্ড বাই আ বডি হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ বিটুইন দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড দ্য ফাইনাল পয়েন্ট রাইট ইট হ্যাজ অনলি ম্যাগনিটিউড হ্যাঁ ইট ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্টের কী আছে না একটা ম্যাগনিটিউডের সাথে সাথে কী আছে একটা সেন্স অফ ডাইরেকশান আছে রাইট ইট ইজ অলওয়েজ ফ্রম ইনিশিয়াল টু ফাইনাল হেন্স ইট ইজ আ ভেক্টার কোয়ান্টিটি এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি এটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি ডিস্ট্যান্স সবসময় কী হয় পজিটিভ হয় আর ডিসপ্লেসমেন্টটা কী হতে পারে পজিটিভ হতে পারে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি নেগেটিভ হতে পারে রাইট একটা মুভিং অবজেক্টের জন্য ডিস্ট্যান্স কখনো জিরো হতে পারে না রাইট বাট একটা অবজেক্ট যখন মুভ করতে করতে আবার তার ইনিশিয়াল পজিশানে চলে আসে তখন তার জন্য ডিসপ্লেসমেন্টটা কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে ডিসটেন্সকে আমরা অর্ডিনারি লেটার এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি সেখানে ডিসপ্লেসমেন্টকে আমরা দ্যাট ইজ আইদার বোল্ড লেটার এস কিংবা ভিক্টোরিক্যাল নোটেশান দিয়ে কী করতে পারি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি রাইট আর একটা কথা বলে রাখি ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই আ পার্টিকল ইন আ গিভেন টাইম ইন ট্রাভেল ডিপেন্ডস অন দ্য চয়েস অফ অরিজিন হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ আ পার্টিকল ইন আ গিভেন ইন্টারভাল অফ টাইম ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য চয়েস অফ দ্য অরিজিন ছোট করে জায়গাটা বুঝে দিচ্ছি রাইট ধরে নেওয়া যাক যে কোনো একটা অবজেক্ট এই জায়গা থেকে এই জায়গাতে এসছে রাইট তাহলে আমি যদি এই রেফারেন্স পয়েন্ট অফ রেসপেক্টে মেজার করি লেট এটা হচ্ছে এক্স আর এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা আমরা ধরে নিচ্ছি দ্যাট ইজ ওয়াই তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা কি বলবো দ্যাট ইজ ওয়াই মাইনাস এক্স এই টোটাল এখান থেকে অবধি ওয়াই এখান থেকে অবধি যদি এক্স হয় তাহলে এইট ইস এটা হচ্ছে দ্যাট ইজ ওয়াই মাইনাস এক্স রাইট এবার আমরা রেফারেন্স পয়েন্টটা এই জায়গাটায় না নিয়ে রেফারেন্স পয়েন্টটাকে আমি এই জায়গাতে কনসিডার করছি রাইট এখন এখান থেকে এই অবধি ডিসটেন্সটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ ওয়াই ড্যাশ আর এখান থেকে এই অবধি ডিসটেন্সটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ এক্স ড্যাশ তাহলে এখন ডিসপ্লেসমেন্টটা কত দাঁড়াচ্ছে দ্যাট ইজ ওয়াই ড্যাশ মাইনাস এক্স ড্যাশ রাইট এবার এখান থেকে এই ডিসটেন্সটাকে যদি আমরা এ ধরে নিই দ্যাট ওয়ান এ তাহলে আমার ওয়াই ড্যাস ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি দ্যাট ইজ ওয়াই প্লাস এ তাহলে ওয়াই ড্যাসের জায়গায় আ
that is x plus a so we are getting y plus a minus x minus a তাহলে এখান থেকে এ বাদ চলে যাচ্ছে উই আর গেটিং ওয়াই মাইনাস এক্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিসপ্লেসমেন্ট হুইচ ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ বিটুইন দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড দ্য ফাইনাল পয়েন্ট ইট ডাজেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য চয়েস অফ অরিজিন অরিজিনের চয়েসের উপর এটা ডিপেন্ড করছে না রাইট এবার পরীক্ষাতে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আছে ইউ হ্যাভ টু মেনশন থ্রি সিচুয়েশনস ওয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ জিরো বাট স্টিল ইউ আর গেটিং সাম ডিস্টেন্স রাইট তো আমরা তিনটে ছোটো ছোটো এক্সাম্পল দিতেই পারি যে ধরে নেওয়া যাক আমি আমার বাড়ি থেকে জার্নি স্টার্ট করেছিলাম নিয়ে মার্কেটে গেছি মার্কেটে কেনাকাটা করে টোরে আবার বাড়িতেই ফিরে এসছি রাইট সো ডেফিনেটলি আমি এখানে কি করছি একটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছি কারণ একটা টোটাল পাতলেন তো আছে বাট যেহেতু আমি বাড়ি থেকে স্টার্ট করেছিলাম আমার বাবা বাড়িতেই ফিরে এসছি দ্যাটস ওয়াই দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট দ্যাট ইজ দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড দ্য ফাইনাল পয়েন্ট দ্যাট ইজ নাও জিরো হেয়ার তাহলে এখানে আমার ডিসপ্লেসমেন্টটা কী হয়ে গেল জিরো রাইট তাহলে ডিস্টেন্স এখানে আমার নট ইকুয়ালস টু জিরো বাট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট এটা হচ্ছে কত জিরো ওকে বা আমরা ধরে নিতে পারি যে একটা আমরা ক্রিকেট বলকে কি করলাম ছুঁড়ে দিলাম এই সাইড গেল আবার ওই এই সাইড নেমে এসে আমাদের হাতেই ফিরে এলো রাইট তাহলে এখানে আমার টোটাল ডিস্টেন্স কত হয়ে গেল দ্যাট ইজ এইচ প্লাস এইচ টোটাল ডিস্টেন্স হয়ে গেল টোটাল পাত লেন্থ হয়ে গেল টু এইচ দ্যাট ইজ দ্য ডিস্টেন্স রাইট হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্ট সরি দ্যাট ইজ দ্য ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে না ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়ে যাবে দ্যাট ইজ যেই জায়গা থেকে শুরু করেছিল সেই জায়গাতেই ফিরে এসছে হেন্স ইট ইজ জিরো আর এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা কথা বলে রাখি যে ডিসপ্লেসমেন্ট যেহেতু একটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি ভেক্টার কোয়ান্টিটি মানে ওর কি আছে ম্যাগনিটিউড আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্স অফ ডাইরেকশান আছে তো আমি যেখানে যেখানে শুধুমাত্র তার ম্যাগনিটিউডটা নিয়ে কথা বলবো উই হ্যাভ টু গিভ আ মড সাইন এরকম একটা মড সাইন দিতে হবে তো মড অফ এস ভেক্টার মানে আমরা লিখতে পারি এস অ্যান্ড দ্যাট ইজ জিরো হেয়ার এটা এখানে জিরো আর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা নিতে পারি যে কোনো একটা বডি যখন এরকম সার্কুলার মোশানে থাকে আফটার কমপ্লিটেশন কমপ্লিটিং আ ওয়ান সার্কুলার পাথ রাইট মানে একটা কমপ্লিট যখন সে রোটেশান শেষ করছে সেক্ষেত্রে ডিস্ট্যান্স হয়ে যাবে কত ডিস্ট্যান্স হয়ে যাবে দ্যাট ইজ টু পায়ার যদি আর রেডিয়াস ধরে নি তাহলে এই যে সার্কাম ফ্যারেন্টস যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ টু পায়ার দ্যাট ইজ দ্য ডিস্টেন্স টোটাল পাত লেন্থ হোয়ার এজ যেখান থেকে শুরু করেছিল ইনিশিয়াল পয়েন্ট সেটাই হয়ে গেছে তার ফাইনাল পয়েন্ট হ্যান্স অ্যাট ডিসপ্লেসমেন্ট দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু জিরো এখানে আমরা ডিসপ্লেসমেন্টের কী নিচ্ছি ম্যাগনিটিউড নিচ্ছি দ্যাটস ওই উই আর গিভিং দ্য মোট সাইন এখানে মোট সাইন দিচ্ছি তো আমরা এরকম কয়েকটা এক্সাম্পল আসতে পারি তো আসা যাক কয়েকটা এক্সাম্পলে যেমন যেমন আমরা এখানে একটা এক্স অ্যাক্সিসকে কনসিডার করেছি দ্যাট ইজ ইটস অরিজিন রাইট তো এটা হচ্ছে পজিটিভ এক্স আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সেস রাইট তো কোনো একটা অবজেক্ট ধরে নিচ্ছি যে ডেফিনেটলি পয়েন্ট অবজেক্ট ব্যাট হচ্ছে পার্টিকেল সে কী করছে অরিজিন থেকে তার জার্নিটা স্টার্ট করছে না এখান থেকে জাস্ট এই অবধি এসছে তারপরে এখান থেকে সে ব্যাক করেছে এই অবধি রাইট সো এখানে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হচ্ছে কাকে না ডিস্ট্যান্সকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসপ্লেসমেন্টের মড ভ্যালু বা তার ম্যাগনিটিউডটাকে কেননা যখনই আমরা মড ভ্যালু দেবো না তখন আমাকে তার ম্যাগনিটিউডের সাথে সাথে আবার ডাইরেকশানটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তাই না তো দেখা যাক কি হয় তো আসা যাক ডিস্ট্যান্স রাইট তাহলে ডিস্ট্যান্স হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তাহলে টোটাল কত হচ্ছে দ্যাট ইজ এইট ইউনিট অ্যাজ পার্টিকুলার কোনো সেন্টিমিটার মিটার এখানে মেনশান করা নেই সেই জন্য এটাকে আমরা এইট ইউনিট বলছি তাহলে টোটাল পাত লেন্থ দ্যাট ইজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এটা গেল কি না দ্যাট ইজ ডিস্ট্যান্স এরপরে আসা যাক ডিসপ্লেসমেন্ট রাইট ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা শিখেছি কি না উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য শর্টেস্ট পাত লেন্থ বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল তাহলে অ্যাকচুয়ালি ও জার্নিটা স্টার্ট করেছে কোথা থেকে এই জায়গা থেকে তাহলে এটা হচ্ছে ওর ইনিশিয়াল পজিশান আর এন্ড করেছে এই জায়গাতে এটা হচ্ছে তার ফাইনাল পজিশান তাহলে এসছে কতটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান টু টু ইউনিট জাস্ট টু ইউনিট রাইট এবার যখনই আমরা এই মড সাইনটা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টরটাকে লিখবো তখন আমরা এখানে মাইনাস সাইনটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি কারণ মাইনাস সাইনটা এখানে ইন্ডিকেট করছে কি দ্যাট ইজ নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস বা নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিসের ডাইরেকশানে রাইট সো দ্যাট ইজ মাইনাস টু ইউনিট তো আমরা যে স
একটা পার্টিকেল তার এই জায়গা থেকে জার্নিটা স্টার্ট করছে সো দ্যাট ইজ ইটস ইনিশিয়াল পজিশন না একটা কমপ্লিট সার্কেল কাভার করে যখন এখানেই ফিরে আসছে তখন তার ফাইনাল পজিশন হয়ে যাচ্ছে এটা তাহলে ডিস্ট্যান্সটা কি না ডিস্ট্যান্স ইজ দ্য টোটাল পাতলেন্থ টোটাল পাতলেন্থ মিন্স দিস সার্কাম ফ্যারেন্স সেটা কত দ্যাট ইজ টু পাই আর এগেন ইউনিট ওকে আর ডিসপ্লেসমেন্ট কি না ডিসপ্লেসমেন্টের মড বা ম্যাগনিটিউডটা কি হবে না যেখান থেকে ও শুরু করেছে সেখানে এসে শেষ করেছে তাই ডিসপ্লেসমেন্টের মড ভ্যালুটা হয়ে যাবে দ্যাট ইজ জিরো এখানে নিয়ে আসা হাফ সার্কেলের জন্য কোনো একটা পার্টিকেল এই জায়গা থেকে তার জার্নিটা স্টার্ট করেছে নিয়ে এরকম সেমি সার্কুলার পাতে এসে এই জায়গাটাই সে জার্নিটাকে এন্ড করেছে তাহলে আমার এখানে ডিস্ট্যান্স কত হবে ডিস্ট্যান্স ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল পাতলেন্থ অ্যাকচুয়াল পাতলেন্থ মিন্স এই সেমি সার্কেলের যে সার্কামফারেন্সটা পাচ্ছি আর দ্যাট ইজ টু পাই আর ডিভাইডেড বাই টু দ্যাট ইজ অনলি পাই আর আর ডিসপ্লেসমেন্টের মড ভ্যালুটা কত হবে না ডিসপ্লেসমেন্টের মড ভ্যালু হবে শর্টেস্ট পাত বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল দ্যাটস মিন ইটস ডায়ামিটার ডায়ামিটার মানে রেডিয়াস প্লাস রেডিয়াস দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টু আর ওকে এখানে আমরা কোয়ার্টার সার্কেল বা ওয়ান ফোর্থ যে যাচ্ছে সেটা কনসিডার করছি ধরে নিচ্ছি দ্যাট ইজ ইটস ইনিশিয়াল পজিশান অ্যান্ড ও কি করেছে না ওয়ান ফোর্থ অব দ্য সার্কেলটাকে কাভার করে এই জায়গায় সেই জার্নিটাকে কি করেছে এন্ড করেছে সো দ্যাট ইজ ইটস ইনিশিয়াল পজিশান দ্যাট ইজ ইটস ফাইনাল পজিশান তাহলে ডিস্ট্যান্স কত হবে ডিস্ট্যান্স ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল পাতলেন্থ অ্যাকচুয়াল পাতলেন্থ মানে কি টোটাল সার্কেলের সার্কা ফ্যান্স দ্যাট ইজ টু পাই আর তার ওয়ান ফোর্থ দ্যাট ইজ ফোর দ্যাট ইজ উই আর গেটিং পাই আর ডিভাইডেড বাই টু ইউনিট রাইট ইউনিট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট হবে শর্টেস্ট পাত লেন্থ বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল দ্যাটস মিন দিস ওয়ান এইটাকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হয়েছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের একটা বেস একটা পেন্ডিকুলার অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান ইজ ইটস হাইপোটেনিউস অ্যান্ড এটার লেন্থ কত হবে রুট ওভার বেস স্কোয়ার প্লাস পেন্ডিকুলার স্কোয়ার দ্যাট ইজ আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার উই আর গেটিং রুট টু আর স্কোয়ার দ্যাট ইজ রুট টু মাল্টিপ্লাইড বাই আর ইউনিট রাইট তো এরকম বিভিন্ন রকমের সিচুয়েশান দেওয়া থাকতে পারে বিভিন্ন রকমের জাস্ট টুইস্টেড ফর্ম দেওয়া থাকতে পারে যেখান থেকে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিস্ট্যান্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য মোড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট তো এগুলোকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আর একটা সুন্দর জিনিস যেটা আমি বারবার বলছিলাম তো একদিকে আমি ডিসকাশান করছি কাকে নিয়ে ডিস্ট্যান্স হুইচ হ্যাজ অনলি ম্যাগনিটিউড আর অন্যদিকে আমি ডিসকাশান করছি কাকে নিয়ে ডিসপ্লেসমেন্ট হুইচ হ্যাজ আ ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ সেন্স অফ ডাইরেকশান রাইট তো এখানে একটা কথা বলে রাখি আমরা কখনোই ডিস্ট্যান্সের সঙ্গে ডিসপ্লেসমেন্টের কম্পেয়ার করতে পারি না কেন না এইটা একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এটা অন্য একটা টাইপের ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এর শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউড আছে এর ম্যাগনিটিউড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কী আছে ডাইরেকশান আছে তো আমরা কখনোই এর সাথে কি আমি কম্পেয়ার করতে পারি না তাহলে আমি কম্পেয়ার করতে পারি কার সাথে না ডিস্ট্যান্সের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি মড অফ ওর ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্টকে কেন না এখন এর আছে দ্যাট ইজ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড অ্যাজ উই আর ইউজিং হিয়ার দ্য মড সাইন সো এখানেও আমরা শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউডটাই বলবো এখানে আমরা ডাইরেকশানটাকে বলবো না এখন আমরা এর আর এর মধ্যে কি করতে পারি কম্পেয়ার করতে পারি রাইট তো কম্প্যারিজনে আসা যাক তো যখন কোনো একটা পার্টিকেল বা একটা অবজেক্ট স্ট্রেট পাতে মুভ করে তখন যেইটাই তার অ্যাকচুয়াল পাত লেন্থ সেটাই হচ্ছে শর্টেস্ট পাত বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পয়েন্ট তো যেইটাই তার হবে ডিস্ট্যান্স সেটাই হবে তার ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট সো উই ক্যান গিভ আ ইকুয়াল সাইন হেয়ার কিন্তু একটা বডি যখন কি করে এরকম কার্ভ পাতে যায় রাইট তাহলে এখন আমি ডিস্ট্যান্স বলতে কি বুঝবো না ডিস্ট্যান্স বলতে বুঝবো দ্য টোটাল পাত লেন্থ দ্যাট ইজ কাভার্ড বাই দ্য বডি হোয়ার অ্যাজ ডিসপ্লেসমেন্ট কি না ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে শর্টেস্ট পাত লেন্থ দ্যাটস মিন আ স্ট্রেট লাইন বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড দ্য ফাইনাল পয়েন্ট এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্টের ম্যাগনেটিউড আর ডাইরেকশানটা হবে সবসময় ইনিশিয়াল থেকে ফাইনালের দিকে তো এক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ডিস্ট্যান্সটা দিস ওয়ান ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট রাইট তাহলে এই দুটোকে যদি আমরা কম্বাইন করি উই আর গেটিং ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু মোর অফ ডিসপ্লেসমেন্ট রাইট
তো এই অবধি আমাদের আজকে ক্লাসটা থাক টোটালটা আমি যেটা করিয়েছি আর একবার ছোট্ট করে আমি রিভিশন করিয়ে দিচ্ছি আই হোপ এটা অনেকটা বেটার হবে তো আসা যাক একদম প্রথম থেকে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা ছিল চ্যাপ্টারটার নাম ছিল কি মোশন এগেন এটাকে আমরা বলছি ফিজিক্সের ফার্স্ট চ্যাপ্টার মোশন তো এই চ্যাপ্টারটার অরিজিন বোঝাতে গিয়ে আমরা প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম ন্যাচারাল ফিলোজফি না একদম অ্যান্সিয়ান টাইমে যখন আমাদের নলেজটা অনেক কম ছিল অনেক রেস্ট্রিক্টেড ছিল তখন একটাকে আমরা সমস্ত যে মেটেরিয়াল অবজেক্ট আছে তাদের যে ডিসকাশানটা একটা সিঙ্গেল সাবজেক্টের আন্ডারে করতাম অ্যান্ড দ্যাট ইজ ন্যাচারাল ফিলোজফি পরে ন্যাচারাল ফিলোজফিটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি একটা ফিজিক্যাল সায়েন্স আর বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে আমরা লিভিং থিংসগুলো নিয়ে ডিসকাশানে আসছি আর ফিজিক্যাল সায়েন্সে আসছি আমরা বিভিন্ন নন লিভিং থিংসগুলো তাদের বিহেভিয়ার তাদের প্রপার্টিস নিয়ে ফিজিক্যাল সায়েন্সটাকে আবার পরবর্তীকালে দুটো ভাগে ভাগ করা হলো ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি ডিল করছে কোনো একটা সাবস্টেন্স বা ম্যাটারের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার নিয়ে আর ফিজিক্স ডিল করছে এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার নিয়ে তো ফিজিক্স অ্যাকচুয়ালি এসছে ওয়ার্ড ফুসিস থেকে ফুসিস কথাটার মানে বললাম নেচার তাহলে আমাদের নেচার আর ন্যাচারাল ফেনোমেনা এবং তাদের বিহাইন্ডে যে ল এই ডিটেল ডিসকাশান আমরা ফিজিক্সের আন্ডারে করি ফিজিক্স ইজ অলসো কল্ড সায়েন্স অফ মেজারমেন্ট কারণ ফিজিক্সের একটা মেন এম সেটা হচ্ছে কি না বিভিন্ন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিগুলোকে উইথ বেস্ট পসিবল অ্যাকিউরেসি নিয়ে মেজার করা ফিজিক্সের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ আছে যেমন মেকানিক্স ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিজম ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এরকম বিভিন্ন ভাগগুলো আছে রাইট আর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স অ্যাটমিক ফিজিক্স যাই হোক তো এত যে ভাগ আছে এই ভাগগুলোর মধ্যে আমরা মেকানিক্স এই ব্রাঞ্চটার ওপরেই আমরা ফোকাস করছি তো মেকানিক্স ডিল করছে কি নিয়ে বললাম যে কোনো একটা অবজেক্টের স্টেট অফ মোশন ওর একটা অবজেক্টের রেস্ট আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ সেভারাল ফোর্সেস তো সেটা নিয়ে ডিল করছে কি মেকানিক্স তাহলে মেকানিক্সটাকে আবার আমরা দুটো পার্টে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক্স স্ট্যাটিক্স ডিল করছে কি নিয়ে কোনো একটা অবজেক্টের ইকুইলিব্রিয়াম মানে রেস্ট পজিশানটাকে নিয়ে ডিসকাস করছে আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ম্যানি ফোর্সেস আর ডায়নামিক্সটা ডিল করছে কোনো একটা অবজেক্টের মোশান নিয়ে তো ডায়নামিক্সটাকে আবার দুটো পারে ভাগ করছে একটা হচ্ছে কায়নামেটিক্স আর একটা হচ্ছে কায়নেটিক্স তো কায়নামেটিক্সের গল্পটা হচ্ছে উই উইল কনসিডার দ্য মোশন অফ দ্য অবজেক্ট উইথাউট টেকিং ইন টু কনসিডারেশান দ্য কজ অফ দ্য মোশান আমাদের যে চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারটা জাস্ট এর থেকে বিলং করে আর কাইনেটিক্স হচ্ছে মোশনের সাথে সাথে তার কজ অফ মোশনগুলোকেও আমাকে কনসিডারেশানে নিয়ে আসতে হয় আমরা ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার এই চ্যাপ্টারগুলো এর আন্ডারে পড়বে নেক্সট আমরা বললাম যে আমাদের চারিপাশে যে অবজেক্টগুলো আছে সেই অবজেক্টগুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে পয়েন্ট অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট তো কোনো একটা অবজেক্টের ডাইমেনশান ডাইমেনশান মিনস তার লেন্থ ব্রেথ হাইট এগুলোকে যদি আমরা নেগলেক্ট করতে পারি কার রেসপেক্টে নেগলেক্ট করতে পারি না সে যে টোটাল ডিস্ট্যান্সটা ট্রাভেল করছে তার রেসপেক্টে যদি এটাকে নেগলেক্ট করতে পারি তখনই আমরা অবজেক্টকে বলবো কি পয়েন্ট অবজেক্ট আদারওয়াইজ তাকে আমরা কি বলবো এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট তো আমাদের এই চ্যাপ্টারতে আমরা যত অবজেক্ট নিয়ে এখানে ডিসকাশান করব সব অবজেক্ট হচ্ছে পয়েন্ট অবজেক্ট কেন না কোনো একটা অবজেক্টকে যদি আমরা পয়েন্ট অবজেক্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারি তার অনেক বেনিফিট আছে বেনিফিট বলতে তার শুধুমাত্র একটা টাইপের মোশন নিয়ে ডিসকাস করলেই শেষ হয়ে যাবে ঝামেলা ছুটে যাবে রাইট এখানে যে ক্যালকুলেশনগুলো হয় এখানে যে স্টাডিট হয় সেটা অনেক সিম্পল হয় আর যখনই আমি একটা এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট হিসেবে কনসিডার করব তখন তার ট্রান্সলেশনাল মোশন বাদ দিয়েও তার যে ভাইব্রেশনাল মোশন রোটেশনাল মোশন এই এত কিছু নিয়ে কনসিডার করতে হয় তখন ডেফিনেটলি যে ইকুয়েশনসগুলো হয় যে মোশনগুলো হয় সেগুলো অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় রাইট এরপরে আসবো টাইপস অফ মোশান নিয়ে আমাদের চারিপাশে বিভিন্ন অবজেক্ট বিভিন্ন রকমের মোশানে আছে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে রেক্ট লিনিয়ার মোশান বা এর আর একটা নাম বললাম লিনিয়ার মোশান বা বললাম মোশান ইন আ স্ট্রেট লাইন ওর মোশান ইন ওয়ান ডাইমেনশান যেখানে আমরা কি বলছি না একটা অবজেক্ট জাস্ট কি করছে না উইথাউট চেঞ্জিং ইটস ডাইরেকশান একটা স্ট্রেট পাতে মুভ করে তো হায়ার ক্লাসে এই মোশানটাকে আমরা ট্রান্সলেশনাল মোশান হিসেবে ডিফাইন করবো আর ট্রান্সলেশনাল মোশানের ডেফিনেশানটা একটু তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে ছোট্ট করে বলে রাখি এই প্রসঙ্গে যে ধরে নেওয়া যাক আমরা একটা এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট নেবো আমরা প্রথমে বলেছি যে আমাদের ক্লাস নাইনে সব অবজেক্ট পয়েন্ট অবজেক্ট বাট হায়ার ক্লাসে যখন আমরা ক্লাস ইলেভেনে যাবো তখন আমাকে এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট নিয়ে ডিসকাশানে আসতে হবে তখন কিন্তু এই ট্রান্সলেশনাল মোশানকেও ডিফাইন করতে হবে অন্যভাবে আমরা এইভাবে ডিফাইন করি হায়ার ক্লাসে যে একটা এক্সটেন্ড
মধ্যে আমরা যে কোনো দুটো পয়েন্টকে চুজ করে নেব এই দুটো পয়েন্টকে আমরা কী করব একটা ইমাজিনারি লাইন দিয়ে জয়েন করব রাইট এবার এই অবজেক্টটা যদি সত্যিকারের এরকম ট্রান্সলেশনাল মোশনে থাকে তাহলে যে কোনো ইনস্ট্যান্টে আমি এই ইমাজিনারি লাইনটাকে তার আগের ইনস্ট্যান্ট বা পরের ইনস্ট্যান্টের সাথে সবসময় কী পাবো প্যানালাল পাবো অনলি দেন ইট উইল বি টার্ন ব্যাস কি ট্রান্সলেশনাল মোশন তো যাই হোক আমাদের এত কিছু এখানে জা জেনে লাভ নেই আমরা এইটুকু জানি যে রেকলিনিয়ার মোশন ইজ দ্য মোশন ওয়ার আ বডি মুভস ইন আ স্ট্রেট লাইন পথ পাথ রাইট উইদাউট চেঞ্জিং ইটস ডাইরেকশান কার্ভিলিনিয়ারে বললাম একটা অবজেক্ট কি তার ডাইরেকশানটা চেঞ্জ করছে একটা কার পাথে মুভ করছে সার্কুলার মোশনে কী করছে না একটা সার্কুলার পাথ বরাবর মুভ করছে আর যখন অবজেক্টটা কী করবে ইকুয়াল টাইমে ইকুয়াল ডিস্টেন্স কাভার করবে একটা সার্কুলার পাথে তখন তার মোশনটাকে আমরা বলবো ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম না বডিটা কি করবে না একটা ফিক্সড অ্যাক্সিস যেটাকে আমরা পরবর্তীকালে পড়বো অ্যাক্সিস অফ রোটেশান এইটার রেসপেক্টে কি করবে এর চারিপাশে রোটেট করবে আমরা বলতে পারি যদি যদি অবজেক্টটা আমার একটা এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট হয় তাহলে তার মধ্যে যে কনস্টিটুয়েন্ট যে পয়েন্টসগুলো আছে প্রত্যেকে কি করবে এরকম একটা সার্কুলার পাত সার্কুলার পাথে মুভ করবে এবং প্রত্যেকটা সার সার্কেলের যে সেন্টারটা সেই সেন্টারটা কিন্তু এই অ্যাক্সিস অফ রোটেশান বরাবরই পড়বে হায়ার ক্লাসে আসব 